Hello, good evening. Hello, hello. Uy. Hello, good evening, Leonardo. Good evening, Judith. Good evening, Miss. Good evening, Carolina. Good evening, Jason. Hello, Nelson. Hello, Boris. Welcome, welcome to the class. Hello, how are you? Hello. How are you today? Very, very good. Very, very good. That's good. <laughs> Thank you, Mister, for answering to me. That's good. Today we are going to continue. We are going to wait maybe one more minute for the other ones. Vamos a esperar tal vez un minutito por los demás, okay? Maybe they come. Okay, so we can continue. Um, mm -mm. While we do that, wait, give me one second. Oh, there. Okay, so there we have it. Okay, so um, we are going to wait one more minute. Okay, we're almost, almost there. I'm gonna send uh, an emoji because I don't know. Oh, hello, Kevin, it's entering. It's coming, it's coming. Okay, so we are going to start. Thank you for being here on time. I really appreciate that, okay? And now we are going to go with English for Work Program Basic Module 1. Today it is August, Wednesday, 16, 2023. My name, as you know, is Lisa Rosmel Brown Martinez. And today we are going to continue with the topics, right? And we are going to continue with unit number two. And also this section number two of the workbook online, okay? So this unit number two, it's called daily routine. So we are going to be talking a little bit about that, okay? About the daily routines. Also, and today, mostly we are going to talk about activities that you do in your work or that like we do in their work, okay? Vamos a hablar acerca de activities, actividades, right? And, and also, um, yeah, use the simple present to talk about that, okay? So we are going to, to, to be practicing and learning. Vamos a estar practicando y aprendiendo acerca del simple present, okay? To start, I have a little bit of practice for the topics that we were studying yesterday. Tengo un poquito de práctica acerca del tema que estuvimos practicando el día de ayer. And it's called Guess Who? Y se llama Who Am I? And why it's called Who Am I? Because you're going to describe this person, okay? Like this. I have this uh, person and he says, he's an actor, he's from Spain, he's tall, he speaks Spanish and English. Who do you think this person is? Who am I? He's an actor, he's from Spain, he is famous, because of El Zorro. Because of El Zorro. Do you know who is this person? Uh, he is Antonio Banderas. Yes, excellent. Yes, he is Antonio Banderas because he is from Spain. He is tall. He speaks English and Spanish, okay? And now, as you can see, I describe it, right? Como pueden ver, pues yo lo iba describiendo, ¿verdad? Ahora lo que quiero es que hagan es que eh, piensen en un famoso y así vea, puede ser like a boy or a girl. And you're going to start y van a empezar así. She is American, for example. She is beautiful. Y así la van a ir escribiendo hasta que adivinemos, vea, puede ser she or he, depending on what you want, ok, dependiendo de lo que ustedes gusten, ok. Pero quiero que elijan, elijan, sorry, a un famoso, ¿ok? So let's do it. And 
one, you can describe it, okay? Lo van a describir using some sentences, okay? Utilizando algunas eh, oraciones o frases, okay? So, who is ready? Who wants to try it? ¿Quién quiere intentarlo? To describe or not yet. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yummy. Okay. Thank you, Leonardo. Mm. Okay, let's try it. Vamos a ver, Leonardo. You're going to describe, right? Primero describe y después deja que tus compañeros adivinen, adivinen quién es, okay? One, two, three, go. He's a thing. Mm -hmm. He's a from Colombia. Okay. Um, she's speaking Spanish and English. Okay. Portuguese. Yeah. Portuguese. Mm -hmm. Yes. Okay, Spanish, English, and Portuguese. Yes. <laughs> wow. Uh huh. Who, who I am? Who am I? Who am ah, I? Who okay. Am I? Any ideas? Shakira. Shakira, yes, Leonardo? Yes, he is. Oh, nice. <laughs> really? Shakira speaks yes. Portuguese. I didn't know that. No sabía yo eso. That's yes. awesome. <laughs> I didn't know. Now I learned something. That's great. Thank you, Leonardo. That was good. Let's go with uh, one more participation. Let's see. Volunteers who wants to describe their famous person using the verb to be. Remember. Hey. Yes. Thank you, Paola. Let's go. Tell me. Um, he's a soccer player. Okay. He's from, he's from Argentina. Okay. He <laughs> speaks Spanish. Okay. <laughs> and what? I don't know, who am, who am I? Uh-huh. Who do you think it is, this person? ¿Quién creen que es la persona? Tell me. Lionel Messi. <laughs> yes. Yeah, <laughs> that was easy. Le hubiera dicho, he plays in, what is the name of the new football team? ¿Cuál es, ¿Cómo que se llama el nuevo equipo en el que está Messi? I forgot. Inter, Inter, no. Inter Miami. Inter Miami, right? Yeah. Um, <laughs> so, okay, le hubiera dicho, eso, like, easy. But that was perfect. Thank you, Miss Paola. Let's go with one more. I wait to listen to somebody else. <clears throat> Who wants to try? Can I get intentar? Remember to say he is, his name is. Okay. Bueno, no, his name is no yet. My name is. Okay, Jason, let's try it. Okay. Mm -hmm. And she is American. Mm -hmm. He is tall. Okay. He is a singer and actress. Mm hmm. She is a beautiful woman. Okay. And how do you pronounce uh, oh, oh, Rubian, sí. Rubian. Uh, Ah, blonde. She is blonde. Blonde, así. Y se dice Bl así. Blonde. Blonde. Mm -hmm. Rubia, exactly. Who am I? Who? Uh, ¿cómo M se who uh, am I? Who am I? Aha, very good, very good. Okay. So. From Tennessee. Oh, Tennessee. I think Tennessee. I forgot how to write Tennessee, but something like that. It, it's Tennessee. Tennessee. Z? I don't know. Okay, who do you think it's this person? Yes, uh, no, de, con es el, el estado que quería escribir, ¿verdad? No, it's Tennessee. Tennessee. Creo que es así, something like this way. Let me see. I'm going gonna, I'm gonna to look for it because I remember that it's, oh, yeah, it's with E double E. Okay, Tennessee. So that yeah. is the estado. Ese es el estado de United States because it's from from United States. She's American. She said. I mean, he said. 
So what do you think? ¿Quién creen que es? Can you repeat it one more time, Mr. Jason? I know who the person is, but still, tell us. <laughs> mm -hmm. Okay. Um, she, she is American. Mm -hmm. She is tall. Mm -hmm. She is a singer and actress. She is a beautiful woman. She is blonde. Who am I? Mm -hmm. Taylor Swift. <laughs> Is it Taylor Swift, Jason? Yes. Excellent. <laughs> yeah, she's Taylor Swift, exactly, because she's blonde, right? She's from America. And also, she's from Tennessee. Excellent. Thank you. Let's listen one more. Can you describe one person? One volunteer, please. Only one. Alguien más que quiera describir a una persona famosa que utilizando el verbo to be, recuerde. One volunteer. Hi. Nelson. Okay, perfect. Thank you. Tell me. Uh, um, he is American. Mm -hmm. He is comedian. Mm -hmm. is comedian. Yeah, uh, it's comedian. Comedian. Okay, um, uh, comedian. Mm -hmm. He speaks English. Mm -hmm. um, he is tall and who am I? Okay, very good, mister. Thank you. He is um, Samlen. I don't know. Yes. Oh, nice. He's Adam Samler. Excellent. Samler. I don't remember Samler. Samler. But it's Adam Samler. <laughs> exactly. Excellent. Thank you, Miss. Very good. That was a little bit of practice for the verb to be that we were practicing yesterday, right? Thank you for doing it. Okay. Now, and today, as I told you before, we are going to be practicing a little bit of the simple present. Okay. That's a, a new topic. And uh, the simple present, first of all, we are going to use, we are going to learn, sorry, the used. Okay. And in simple present, basically, we are going to use it to talk about uh, things that we do every day, okay? El simple present lo vamos a utilizar para hablar sobre cosas que hacemos todos los días. Please pay attention because this is a new topic. This is grammar and a little bit of vocabulary. Es un poco de gramática y también un poco de vocabulario que vamos a aprender en ahorita. And so first of all, habits, okay? And here we have a definition about the uh, simple present as an habit. Habit, recuerden que es un, uh, bueno, más que todo un hábito es algo, recuerden que hacen todos los días, ¿verdad? Um, no todas las personas tienen. But here we have the first definition. Help me please to read. Boris, can you help me to read the definition for habits for the simple present, please? Or no? Elvin, can you help me, please? Elvin, Gabriel, ¿me ayudas a leer, por favor? Hola, hola, hola. Uh, habit, uh -huh. we, use, we use the present simple to talk about the time we do all of the time. Excellent, thank you. Okay. Yes, Mr. It's perfect. Está bien. Thank sí, you. no problem. Okay, so the simple present este, vamos a utilizar para hablar acerca de hábitos. Son cosas que hacemos todo el tiempo. And then here I have some examples. Y aquí tengo algunos ejemplos, okay? And so for uh, then, oh, wait. So here I have some sentences, but then we are going to give our own example. Después vamos a hacer nuestros propios ejemplos, okay? Can you help me, please, with the first two sentences? Me ayudas a leer las dos primeras oraciones, Fátima? Fátima? 
sí, acá soy, ahorita. Mm -hmm. I get the survives both bus at seven o'clock mm -hmm. every morning, every morning, morning. Mm -hmm. Ari brushes his teeth before he goes to bed. Excellent, thank you. Help me with the other two, please, Mr. Jason. Las otras dos, Jason, please. I play football at break time. My sister goes stealing at the weekend. Exactly. So as I was telling you, everybody has like different uh, habits, okay? Eh, todos tenemos hábitos. For example, here, get the service bus, okay? Some of us, algunos de nosotros tomamos el bus, ¿verdad? Eso es un hábito para ir a trabajo, por ejemplo, para ir a algún lado. Also, brush your teeth, le, lavarse los dientes, eso es un hábito. Maybe go for, like, to play something, ir a jugar algo. Tal vez ir a, no, sailing. Sailing es como navegar o andar en bote. Pero I think here in El Salvador it's kind of difficult. Pero acá pues en El Salvador ustedes saben que es un poco difícil. Give me one second. Because I want you to give me other, um, other ideas. Quiero que ustedes me den otras ideas de habits. Because I know you have different habits. For example, other habits that would be. Uh, brush, right. Brush your teeth. It's one. Another one that you have? Drink coffee in the morning. Mm, delicious. Oh, take a shower. Mm -hmm. What else? <coughs> like the exercise. Ah, do exercise. Excellent. Perfect. What else? Ese es otro. Ir al gimnasio. How do you say that? Because some people have it. Well, algunas personas tienen ese hábito. Vea, de ir todos los días hasta el domingo van al gimnasio. ¿Sí? Ah, it's excellent. Eh, también eh, sería go to talk, work, perdón, caminar. Go to work, ah, go to, go to work, mister, o walk. Work. Ajá, walk. Ah, es correcto, es correcto, work. Also work, es un hábito para algunos, pero work. <laughs> Ahí ah. Te... ¿Ah? Breakfast. Breakfast. Yes. Eat breakfast. Desayuno. Ah, okay. Excellent, Mr. Boris. Breakfast. Eat breakfast. Y también podemos decir, vaya, para cuando comes o tomas el desayuno, almuerzo y cena, hay varias palabras que puedes utilizar. Puedes decir eat, puedes decir have breakfast, okay? And you can also say eh, eat, eh, almuerzo sería lunch. Y have lunch. Y para la cena sería dinner, ¿ok? Ha, eat dinner or have dinner. Comer van a decir eat, pero si, a, o sea, te toca hacerla y, y... O que te la den sería have. Have dinner okay, o have lunch. Almuerzo, recuerden que es lunch. Y cena sería dinner, ¿ok? Just to... Remember that to you, okay? Another habit? Otro sería green box. Drink? Box. Box. Box, así? Mm, box. Box. Um, mm, box. Books. Ah, books. Ah, ah, read books. books. Read books. Ah, excellent, mm -hmm. Mr. Strufak. Very good. Miss Cook. Ah, excellent. Cook. That's a good one. Keep TV. Ah, watch. Watch TV, okay? Watch TV. Mm -hmm. Ese es un hábito. Watch series, right? Uh -huh. Yes? Listen to music. Ah, listen to music. Excellent. Perfect, mister. Remember that these are habits, right? Because we are going to see another one. We are going to create a list. Then we have for three things that are true. También el presente eh, simple o el simple present. Lo vamos a utilizar para decir cosas que son verdaderas. And here we have some examples. Y acá es donde también se incluye el verbo to be. 
el, o sea, el verbo to be va incluido en el simple present. Can you help me to read these sentences, please, Judith? The first three, las primeras tres oraciones, please, Judith. Yes, teacher. Um, the sky is blue. Uh -huh. The earth. No sé si tierra. Earth. <laughs> the earth goes round the sun. Uh -huh. I am a student. Excellent. Then we have other two sentences. Ahí tenemos otras dos oraciones como ejemplo. Help me please to read, Ketting. Ok. Um, C -I -V o CEF. S -E -V. Is on, S -E -V. S -E -V is on the Asian side of Istanbul. Uh -huh. Tiger. Tiger Abid Cat. School Star. At uh, a point zero five. No problem. Uh -huh. uh, I am a finisher at uh, three point three zero uh, p.m. Excellent. Thank you, Mister. Uh, so, <laughs> so these are for things that are true. Estas son cosas que son verdaderos. El cielo es azul. Vea, yo soy un estudiante. Okay, tigers are big cats. Los los tigres quiero decir son gatos grandes. Okay, and then we have okay, and then we have also for routines. Y también teníamos para rutinas que no aparece ahí, pero igual. Okay, so. Routines, okay, también se utiliza el simple present. For example, one routine that I have, it's uh, I, I drive, okay. I drive all the days to my work, okay. So that's one routine that I have. Do you have another routine? No sé si el que más aquí tiene otras rutinas in your day. But before we go with that, pero antes de continuar con esa rutina, piensen en qué rutinas tienen, okay. Vamos a hacer sección de asistencia. Just give me one second. Solo un segundo. What is happening? It's not moving. Wait. Oh, there. It's moving now. Please say present, okay? Alberto Cedillo Luna. <coughs> Boris Ernesto Valladares. Thank you. Carolina Yaneda Alvarado de Córdoba. Carolina, hello. No te escucho, Canet. Ahí. Ahí. Es, es que se te... Ahí. Present. Thank you, Carolina. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Um, Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Lisa Arelia Chieta de Rosales. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Y Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, great. Thank you for doing the attendance with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo. Okay, so we were talking about routines. What happened to my routine? It deleted. Okay, routines. I was telling you that I drive, okay? Drive, okay? Manejar. Another routine that you have. Vamos a ver ahora que otra rutina que hayan pensado ustedes. Piensan desde que se levantan, ¿qué es lo que hacen? Hmm. What do you do? ¿Qué es lo que hacen? Pueden, yeah. pueden decir, I'm sorry. Wash, wa wash my face. Ah, wash my face, excellent. Wash my... 
lavarse la cara, wash my face. Me lo pueden decir en español y yo les escribo en inglés, no problem, ¿ok? Ok. Uh -huh. Bañarse, Ah, ducharse. ok, take a shower, ok. Take a shower. Que también está en los hábitos, ¿verdad? Uh -huh. Uh, the skin care. Ah, ok. It would be skin care. O, ya, yeah, skin care es, sería como el cuidado de la piel, ¿verdad? Que se lavan la cara, cremitas y todo eso. Skin care. Very good, mister. Thank you. Another Please, one. Uh -huh. I see. los dientes. Ah, I'm sorry. I see social network o redes sociales. Ah, check. Check, Check. so, ajá. check social networks, ¿ok? ¿Y es Elvin? Te vi ahí que... que... New Movies TV. Ah, watch, watch movies. Web by también sería que... I'm Web sorry. by. Web by. ¿Cuál es that? ¿Qué es eso? Web by. Eh, resurrarse. Ah, ok. Pero eh, para los chicos, ok, sería shave, ok, que es como, ay, <coughs> sería afeitarse afeitarse, thank you, shave, se dice shave, ok, y para las chicas cuando okay se hacen las, las piernas, ok, eh, sería, oh my goodness, I forgot how to say, wait, pero it's not, it's different, se cambia para las chicas, ah, Ya le puedo decir cómo se dice. Another one. Algo más. Depilarse para las chicas. Es que depilarse es para las chicas. Que es... Ay, que es race, pero I forgot how to write. No sé si es race. Sí me queda. ¿Mm? Y no, y no te la dio. I'm sorry, somebody is speaking. Audio. <laughs> yeah, le casi que le escuchamos so. eh, le quedó. Razor. Ajá, uh -huh, so es Razor. Wait. Razor play, Razor. Ok, so es Razor. Razor. Que es eh, rasurar o afeitar. Con maquinilla de afeitar, ¿verdad? Esas de las rasuradoras que le decimos nosotros, de la esas de Gillette and everything. <laughs> okay, so, yeah. Ah, uh, razor, razor, okay. Ajá. Pero ese ya, eh, yeah, like for the, for la, para las piernas, ¿verdad? Para los pies, bueno, los pies, no las piernas. <laughs> Ajá, y shape sería para la cara, okay, boys. Y también está wax, que ese es depilación con cera, wax. Wax. Porque algunas personas se quitan aquí las cejas con cera, like things. Ok, anything else? Maxila. Ah, con wax, no qué doloroso. <risa> pero ok. Ajá, pues sí, pero wax es wax. Another routine that you have? Ray. I'm sorry. Pray. 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 Oh, yes. Orar o rezar. Orar o rezar se dice pray, ¿ok? Then we have, for ex... Ajá. Eh, vaya, por ejemplo, hoy en día tienen eh, una, una nueva, un nuevo rutín ustedes. ¿Cuál es la nueva rutín que tienen? Vamos a ver. A las 8. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Study teléfono. Ah, ah. ah. Ok, study English. <ríe> en el teléfono dicen, what? Ajá. Uh -huh. What else? What else do you have at this time? Hacer tarea. Do homework. Exactly. Do homework. Ajá. Esa sería la, la rutina. Sí. Do homework significa hacer tarea. Ok. ¿Cómo sería saludar las mascotas? Ah. ¿Saludar qué? La mascota. Greet. Greet my pet. Alimentar, por ejemplo, sería feed. Feed de my pet. Regar las plantas. Water the plants. You water the plants. Mm -hmm. Mm -hmm. Some people water the plant. It's true. Excellent. 
wash my clothes. Ah, perfect. Wash my clothes. Lavar la ropa y planchar, nada de plancha. <laughs> iron the clothes, ok? Planchar sería iron the clothes. Mm -hmm. Este, la no, TH. Ah, ajá. ¿Cómo se dice lavar? Vamos a ver quién se acuerda. Wash. Wash, wash my dishes. My dishes. Dishes, dishes es plato, ok? Dishes. Uh -huh. Ok. Perfect. Excellent, excellent. Another one? Dar los buenos días. Ah, say. Uh, say a, greet, a greeting, okay? Or say hi. Depending. Y laundry, laundry. Ah, es lo mismo que wash the clothes. Es que en laundry oh, okay. se le dice eh, a la ropa sucia. Entonces, pero puedes decir wash my clothes o wash the laundry. Ajá, no, laundry. Uh -huh, laundry. That is the same, que es lo mismo. Uh -huh. eh, anything that you want to know, Paola, Luis Manrique, Luis Ernesto, Kevin. Check emails. Ah, ok. Chequear los correos, ver su trabajo, qué es lo que hacen también, ¿verdad? Check emails. What else? Kevin, Kevin. Read the newspaper. Read newspaper, exactly. Newspaper. Carolina. Fátima, what do you do? Like, what do you do like every day? Like, you say, like a routine that you have. En el, y responder a los grupos de trabajo. Ah, ok. Answer to... Pero sería para en WhatsApp, mister. Yes, para WhatsApp, pero de trabajo. Ok. It will be to answer to job groups. Job groups. Pay bills. Ah, play videos, exactly. Pay videos or, or watch videos. Watch videos. Um, mm -hmm. Pay bills. Ah, sí. Pay um, bills. Eso sí, sería como un hábito, ¿verdad? Pagar lo, pagar lo que debemos. <laughs> pay bills. Pagarlos eh, sería... Lo, los recibos, pagar los recibos. Sleep, dormir. Ah, exactly. Sleep. Okay. Mm, perfect. Fátima, Carolina, no me dijeron una actividad que ustedes hacen o en el trabajo piensan que hace. Por ejemplo, ¿qué hago en mi trabajo yo? Yo hablo con mis estudiantes. Eso sería talk with students. Uh -huh. ¿Cómo sería de hacer llamadas? Ah, make calls. Make calls. ¿De atender clientes? Ah, very good. Vamos a poner un poquito más allá. Wait a second. Help clients, okay? Help clients, it would be, okay? That would be the answer. Another one that you want to know? Buy food. Ah, muy bien, miss. Thank you. Comprar comida, a veces nos toca. I'm sorry. Aha, uh -huh, very good. Wait one second. By foot. Make dinner. Make dinner. Ajá. Uh -huh. Dar indicaciones. In indicaciones. Uh -huh. Dar indicaciones. 
Okay, give instructions. Give instructions. Excellent. Remember that you have to tell me what are you doing your jobs because uh, later. House. I'm sorry? Ties house or the narcas again? Uh, you you mm -hmm. tie house, mister? Mm hmm. To his, to his to... house. Uh -huh. Ah, uh, okay, so sería Thai. Thai house. Okay. Pero quiere como organizar, Or, mister. Uh, ordenar, ordenar la casa. Organize, ah, uh, uh, okay, ordenar. Uh, tú uh, dices uh, cuando limpias y todo eso. Sí, 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 sí. Clean the house, entonces. Ah, uh, clean the house. Ah, okay. uh, clean the house, it would be taking. Ajá, okay. uh -huh, clean the house. Another one that you want to know? Super, super cyber collaborator. Uh, uh, what is that, mister? What do you want to say? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué quiere decir, mister? Revisar los colaboradores del trabajo. Ah, oh, sería check. Check de... Supervisar a los colaboradores del trabajo, a los empleados. Okay, supervise then. Okay, so see, see, you can you can use check. Okay, you can say check the the co-workers maybe because the collaborators it would be like a strong well, but okay, the co super side uh -huh. Sup uh, it can be check or supervise. Supervise, okay. Supervise. Okay. Mm -hmm. Okay, so we have a big a big quantity of words, okay? Aquí como pueden ver tenemos muchas palabritas, right? There are uh, like a lot of vocabulary for the um, es mucho vocabulario acerca de rutinas y hábitos que tenemos, okay? Now, I am going to ask you. But we are going to say these words, but vamos a repetirlos antes de, de preguntarles, okay? Because um, you you have to know what they are, what's the meaning, okay? So first of all, we have here, brush your teeth, okay? Drink coffee, take a shower, do exercise, eat breakfast, have breakfast, eat lunch, have lunch, eat dinner, have dinner, walk, work, read books, cook, watch TV, listen to music, okay? In routines, we have dry, wash my face, take a shower, skincare, check social network, ¿verdad? Watch movies, shave, razor, wax, pray, sleep, talk with students, make calls, study English, do homework, greet my pet, feed my pet, water the plants, wash my clothes, laundry, iron the clothes, wash my dishes, say a greeting, check emails, read the newspaper, answer the job groups, watch videos, pay bills, help clients, buy food, make dinner, give instructions, clean the house, and help, I'm sorry, clean the house, check the co-workers, or supervise the co-workers, right? I am going to do questions to you. Ahorita le voy a preguntar a ustedes cómo se dicen algunas frases. For example, Jamilet, how do you say leer el periódico in English? Read new, newspaper. Excellent, Miss. Very good. Paola, how do you say eh, ir al trabajo in English? Go to work. Excellent. Very good. What about you, Nelson? How do you say cepillarse los dientes brush your teeth excellent very good Luis Manrique how do you say hacer ejercicio do exercise very good Leonardo Ernesto how do you say ras bueno no sería afeitarse en English Okay. Excellent. Pero ¿quién me lo dijo? No me lo dijo Luis Ernesto. ¿O sí? Leonardo, ¿tú qué dijo? Uh -huh. No, it's... Oh, ok, Leonardo. Thank you. Uh, it was Luis Ernesto. Luis Ernesto, ¿ayudé? 
how do you say hacer llamadas in English? Make calls. Excellent, very good. What about you? Um, Kevin, Kevin, how do you say hacer la cena? Kevin, hacer la cena. Mm, ah, si no la recuerdo. Dinner. Have, di hey, dinner. Have dinner, exactly. Have dinner. Mm -hmm. Very good, thank you. <coughs> Heading, how do you say? Mm -mm -mm. Estudiar inglés. Uh, Studying inglés. Excellent, thank you. Judith, how do you say chequear los correos in English? Judith? Check emails. Excellent, thank you. Jason, how do you say lavar los platos in English? Wash. Wash my dishes. Yes, perfect. Thank you, Jason. Let's go, um, Carolina. Carolina, how do you say mirar televisión? Watch TV. Watch TV. TV. Watch TV. Excellent. Thank you, Carolina. What about you, Boris? Boris, how do you say comerle el desayuno? Yes, eat, eat breakfast. Excellent. Breakfast. Yes. Excellent. Elvin, how do you say comer la cena? Perdón, perdón, perdón. Comer la cena. Comer la cena. Yeah. Uh, yeah long, lunch. Uh, no. No, no. Eat diner. Uh, Eat dinner. Eat dinner. Eat dinner. Ajá. Le digo que dinner porque fíjense que hay una palabra que es diner, pero diner es como decir un comedor o como decir así como una cafetería cuando dices diner. Entonces, dinner es cena. Dinner. <coughs> dinner. Dinner mm. es cena. Uh -huh. Ok. Pero si dices diner, es comedor. Entonces, tienes que tener cuidado. Okay. Todos tienen que tener cuidado en esa pronunciación. Yes, Judith. Diner se escribe igual, teacher. Eh, solo lleva una N. Lleva una N, okay. es así. Ajá. Es diner. Creo que hay, creo que es, no sé, no sé si sí, es Dennis que tiene ahí en la palabra en el, en el restaurante este de Dennis. Fíjense, no sé si les queda cerca algún Dennis. Este. <coughs> que dice ahí en la parte diner y breakfast and diner, algo así dice. <coughs> ok. Uh, ¿Qué me faltó? Creo que es todo. Ok, perfect. Ok, como pueden ver, todas estas eran uh, habits and routines. So, basically, to do sentences in the simple present, pero para hacer una oración en el simple present, miren, súper fácil. ¿Por qué? Porque <coughs> sí, en Denny dice American uh, Dinner. Ajá, vaya. Que American. Es American Dinner, sí, yo me recuerdo que tiene una palabrita. Uh -huh. Thank you, mister. Sí, que ese es un lugar que tiene como así la palabra. Y diner es el comedor, pero no me recuerdo qué lugar tiene esa palabra diner acá. En El Salvador. No, no, I don't know right now. Pero creo que hay una, un restaurante que tiene esa palabra ahí en, el, en la partecita que tiene letras chiquititas. Dice diner. But I don't remember. Pero ok. <coughs> When we're talking about the... As I was telling you, como les estaba diciendo, que okay, como el presente simple hablamos de habits and routines, ok. When we create a sentence, cuando creamos una oración es súper fácil. Why? Because we only need a subject and we need an action, ¿ok? Porque necesitamos un sujeto y aparte necesitamos un hábito o una rutina. For example, I can say, 
yo quiero decir, yo, eh, una de mis rutinas es que yo conduzco. Ah, so it would be, I drive to work, okay? Y la complemento con algo, I drive to work. And then also we can say, you, for example, limpiar la casa. How do you say limpiar la casa or organizar una casa? Clean the house. You uh, clean the house. Miren, y ahí está una oración, prácticamente. ¿Por qué? As you can see here, everybody's getting sick. Oh, that's so sad. Eh, aquí tenemos un sujeto. En las oraciones siempre vamos un sujeto, ¿verdad? Después tenemos aquí el verbo, miren, en este caso que es drive. Y que acá está, miren, aquí arribita. Después tenemos por acá, eh, you clean the house, que sería el sujeto you. Después tenemos clean, que acá está también. Miren, este sería nuestro verbo principal, que es limpiar. <coughs> Pagar las facturas. ¿Cómo yo puedo decir nosotros pagamos facturas en English? Uh, pay the bills. Exactly, we pay the bills. Miren. So here we have it. Y aquí lo tenemos. Pay the bills. Y aquí está, miren. We, sujeto, y después pay y complementamos con algo. Aquí básicamente en todas las frases que están acá arriba solo ocupamos un sujeto. Lavamos ropa sería. ¿Qué me ayuda? Everybody, help me. Green, green. Wash my clothes. We wash, we wash clothes, ¿ok? Solo vamos a decir we wash clothes. Utilizamos el my, recuerden cuando yo hablo de I. I wash my clothes. Pero en este caso, como estamos hablando de we, sería we watch clothes. Solo así lo dejamos, ¿ok? Y así es como creamos. Right now, I want you to tell me, ¿ok? Three activities. Quiero que me digan, three, de todas esas que van acá, quiero que me digan tres actividades que ustedes realizan, ¿ok? You can write it down. Las pueden escribir. I'm going to give you three minutes. Le puedo dar tres minutitas para que escriban tres actividades de las que están acá. And you're going to use I, right? Yeah. Van a utilizar el I. Remember, okay? So let's do it. I'm going to give you two more minutes. Remember, I I do a skincare. I take a shower. Ah, que me faltó. I do. I check social networks, okay? Like that. You have to tell me too. Ready? Okay, thank you. Just give me one second. I just want to send you these words on WhatsApp. Quiero enviarles estas palabritas en WhatsApp. But just give me one second, pero un segundo. Para que las tengan, porque así las van a ocupar.
give me a second, please. I hope you're ready because I am about to ask you. Okay. Oh, it's charging. Okay, there we have it. Okay. Okay, so let's start, okay? And in order to see who is going to participate, okay? Leonardo, Leonardo, you're going to help me. Leonardo, tú me vas a decir, tell me one number from one to five. Dime un número from one to five, Leonardo. Four. Four, okay. One, two, three, four. Fátima, Fátima, tell me one sentence, please. <laughs> one activity. Son tres, tres, ¿verdad? O solo yeah. una. Oh, as you many as you want to read. Las que quieras tú leerme, okay? Me quieres ayudar con tu... I brush my teeth. Ajá. I'm sorry, Carolina. Okay, ajá, number three, Fátima. I make calls. Uh, you make calls. Excellent, very yeah. good. Okay, thank you, Fátima. That was very, very good. Okay, now, Fátima, tell me one color, any color that you like. Dime un color que a ti te encante, te guste, te fascine, whatever. Uh-huh. Uh, purple. Purple, okay, let's see. Oh, you're my goodness. Uh, no, it tiene purple, another one. Mm. Quick, quick, quick. Right, okay, thank you, Judith. Judith, thank you. Okay, and tell me, Judith. <laughs> Don't worry, Judith, I fear you. <laughs> okay. Uh-huh. I... Say the greetings and farewells. Uh huh. I buy food mm -hmm. and I help clients. You help clients. Ed, that's perfect. Thank you. Okay, Judith, Judith, tell me one number from one to five. From one to five. Uh, five. Five. Okay. One, two, three, four, five. Carolina. Carolina, tell me. Tell me your sentences. Yeah, you know, clean the house. I I clean the house. I clean the house. Aha, uh -huh, perfect. Aha. Uh -huh. Después, ¿qué otra hiciste? Um, Alexis. No, don't worry, Carolina. No se preocupe, Miss. No se preocupe, le entiendo. Yes. Yo, yo estudio en English. I, por, you, tú me pusiste you en vez de I. I. Ah, ok. I. Entonces, I, porque recuerda de ti, ¿verdad? Entonces sería uh -huh. I. Study English, ajá. Uh -huh. Y después? I listen to music. Excellent. Very good, Carolina. Thank you. Carolina, dime un color. Puede ser brown, blue, eh, black, black, pink, white. ¿Cuál quieres? Um, black, blue. Black. Black, okay. Uh, okay, we have Kering and also Leonardo, but Kering, Kering, tell me, Kering. Okay, no problem. Uh, I, dream, I drive to work. Uh -huh. I answer to your group, the WhatsApp. Okay. I take a shower twice daily. Excellent. Oh, you take a shower? Oh my goodness, twice daily. <laughs> if we, if... Sorry. Mister, if you live in, in San Miguel, you take Three. Yes. <laughs> yes. 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 <clears throat> I do exercise, mm -hmm. I pray, I feed my pet. Excellent, mister. Thank you very much. Luis Ernesto, can you tell me one color, please, for your classmates to participate? Uh, 
white. White. Okay, so I do have, it will be Paola. Thank you, Paola. Or Jason also, but let's do Paola and then Jason. Hmm? I get up by I am. Uh -huh. I take a, take a shower mm -hmm. and I make up every day. Oh, you do makeup. You do makeup, so it would be, okay? Okay, excellent. Thank you, Miss. Very good. Okay, let's go. Uh, oh, let's go. Jason, tell me your three activities, please. Okay, I do skincare for the uh -huh. night. Uh -huh. Oh, nice. I read the newspaper in the morning. Okay. And I need shade tonight. You you need to shave tonight. Okay, that's good. You need to shave. You shave in the night, mister? What? That's a lot of patience in the night. Mister, tiene mucha paciencia porque en la noche no se mira nada. What? Okay, Jason, tell me one color. You have black, you have pink, and you have, well, yeah, it would be, uh, or maybe orange? Black, pink, or orange? Huh? Pink. Pink. Okay, thank you, Elvin. It's your turn, Mr. Elvin. Tell me your three sentences, please. Your three... I watch movies. Okay, you watch movies. Excellent. Uh, uh, I drive cars. Okay, very good. Uh, I uh, student English. You study English. Very good. Thank you. English. Perfect. Let's do now. Uh, Nelson. Nelson, tell me. <coughs> oh. Se dice re, re, como repasar. I, review. I replace. I no. review. Review. Wait a second. Uy, ¿a dónde puse esto? The I review the manual. <laughs> the what? De manual. Ah, ajá. Review de manual. Perfect, mister. I cook. <laughs> nice. Ajá. Uh -huh. I read the Bible. The what? The book. Oh, you read the book? Huh? Wow, that's awesome. Thank you, Mr. Nelson. Very good. Let's see now, Leonardo. Okay. I take a shower. Uh -huh. I brush my teeth. Yes. I go to work. Wow. I give, uh -huh. and? I, give, I give instruction and I hit plan. Wow. That's awesome. Thank you. Kevin, what about you, Kevin? Tell me, Kevin. Your activities. Ace. Ace. ¿Cómo se pronunciaba afeitarme, perdón? Shave. I It's shave. It's my bar. My bar. No, no. Bar. Oh, you want to say my bear? You want to say your, your bear? Sí, sí. What? But bear, mister? Okay. <laughs> Vaya. No tengo, pero bueno. <laughs> Wait, no. Es que hay uh, diferentes formas de decirlo, mister. Vaya, lo voy, y ahorita se lo voy a explicar. Hay diferentes, okay. como, como en inglés también están en las diferentes formas de barbas, ¿verdad? Entonces está bear, que es la, um, uh, yeah, like this, ¿ok? Bear, que es la completa, que está en toda la cara. De ahí está mustache, mustache, que hay un lugar, parece que se llama, vea, mustache, para, de que se pueden ir a shave. Mustache, que es el bigotillo, y el está, bigote. ¿ah? Es el bigote. Ajá, el bigote, exactly. Y está el del chim, pero se me olvidó cómo se dice el de chim. Güey. Eh, es que chim es eso. Bar. Ah, no, it's not bear. It's... La barbilla. Ajá, pero uh, the tie... Uh, there's a way calling it. Hay un nombre. But it's not, it's got the bubble. Huh? 
Barber, no. Mm -mm. Es que bar, es que bar, bear, uh, bear es toda la cara, mister. Ah, ok. Ahí solo acá. Le, se... y, la, y la que aquí, la parte que se le dice, la, la barba, es la parte de abajo de uno. Es de chin, hombre. pero es que es chin, es chin. Chin, pero para, para el tipo de corte hay un cierto nombre, güey. It's called goatee, dice, but I don't think so. Yeah, it's goatee. <laughs> goatee, like this. Goatee is es como el que usted tiene. Like, it's only here in the chin. Chin es la quijada, ¿ok? Pero el tipo de corte, o sea, como les dije, está el bear, que es toda la cara. Está el mustache, que solo es acá arriba. Y está eh, el goatee, que es solo acá. ¿Ok? Solo en la parte de abajo, en el chin, ¿ok? ¿Qué sería la barbilla? La barbilla, ajá. Entonces sería, eh, you shave the goatee. Ok, mister. I shave goat teeth. Ay, ¿cómo? Perdón. I shave. I shave. The goat teeth. The goat teeth. Mm -hmm. go Excellent. Very good. Thank you. Thank you. Bye. Okay. La, la otra sería a drive every day. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Very good. Yeah. Yes. Okay. De ahí solo dos, no puede ser la demás, la verdad. Una actividad, una actividad que tú realices, eh, like, uh, think about it. Piensa en una actividad que tú realices todos los días. Uh, Tomar una ducha. Ajá. Collect. Collect. Sí, collect. It's place. Die, creo que había. I? I die. I die. No, no, no. ¿Qué, qué, qué quieres decir? Dime. Um, me ducho todos los días. I take a shower. Ah, take a shower. I, okay. I okay. take, take a shower. A shower. Perfect. I take a shower. I take a shower. Take, take a shower. A shower. Very good. Okay. Excellent. Yeah. Thank you. Mister, vamos a dejar, a, bueno, a todos les voy a dejar que escuchen música en inglés. No sé si lo hacen, ya yo creo que algunos sí lo hacen. ¿Ok? Y que tratemos de irlas. Eh, no va, no va a escuchar Eminem, así le puedo decir, porque Eminem it's, no se entiende. I don't know. Traba how, lengua. <risas> exactly, esa ton twist. De hecho, en una clase sí le voy a poner otra lengua, pero. Es, un rap. es que como es rap, ¿verdad? Es muy rápido, va like running. Pero entonces Eminem sí no. Pero otro tipo de la Michael música. Michael Bolton. Ajá, o puede ser country, Ajá, música country, música country, Adele, ok, Selena Gomez, ok, mm, Justin Bieber, no, maybe, Martha Roxer también, hay, <risa> hay uno que se llama Morgan Wallen, ah, ajá, que bueno. sí se escucha bien la pronunciación, ajá, la pronunciación, eso es lo que necesitamos, que se escuche bien la pronunciación Steve para que Wonder. así, SCV Wonder, excellent. Ese es super good. Muy bueno. Entonces, para que si practiquen y tratemos de decir alguna palabrita por ahí, ¿ok? Porque sí es necesario para la pronunciation, ¿ok? Um, wait a second. Mm. Hello, Miss. Uh, oh, ¿no puedes hablar? Oh, este, la computadora, Miss, te, va, te la ha dado así, pero hay un, ay, no me acuerdo cómo es que se activa, Miss, Miss Ancheta. No te preocupes, ¿ok? Pero sí, te este, lo ha bloqueado. I'm sorry. Sí te lo bloqueó. No puedes hablar. Jamilet, tell me your three activities that you do. Ok. I take a shower. Ajá. Uh -huh. I spend time with my sister and I check social networks. Awesome. Thank you. Very good. Now, as you can see, those are activities that you do, right? Esas son actividades que ustedes hacen diario eh, y que, eh, o rutinas que tienen o hábitos, vea. And so now we are going to talk about the third person. Ahora vamos con la eh, tercera persona, con las otras personas externas a nosotros, ¿verdad? Que no nos incluimos, ¿verdad? Para decir para él, ella o 
o también para un animal, porque recuerden que un perrito tiene sus, sus hábitos, que sale al patio, whatever, right? Entonces, vamos a aprender eso. Y el that, for that changes a little bit. Y para ellos, y para él, o para hablar de un amigo, o de una amiga, o de nuestra mamá, papá, cambia un poco. ¿Y cómo es eso? Vamos a utilizar en la tercera persona. Cuando yo digo third person singular, cuando yo digo tercera persona singular, yo me estoy refiriendo a tres sujetos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es, ¿Cómo se dice ella? Sí. Ajá. And how do you say él? Sí. ¿Y cómo sí. decimos eso? It. 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 Excellent. Very good. And so, ahora les voy a mostrar que los verbos cambian cuando utilizamos estas tres, estos tres sujetos, ¿ok? So, but they are, se, eh, son rules, y hay ciertas reglas, ¿ok? And this okay. is the first rule, y esta es la primera regla. When we have the majority of the verbs, we only add the S. Con la mayoría de los verbos, solo le agregamos la letra S. For example, help me to read this one, please. Wait. Boris, help me to read this. Room, room, rooms. Excellent. Thank you. Let's see next one, please, Paola. Smile. Mm -hmm. Miles. Excellent. Thank you. What about this one, Jason? Help me. Um, read. Uh, read. Excellent, thank you. What about next one, Carolina? Help me with this one. <coughs> right. Mm -hmm. Right. This. Right. So la S. Right. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Now. As you can see, these ones, you only add the S. Como pueden ver, solo agregan la S. And then, for example, tenemos el verbo cook. ¿Cómo quedaría ese en tercera persona? Cook. Cook. Ah, cooks. Y si tengo el verbo walk, ¿cómo sería? Walk. 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 Ah, excellent. Yeah. Very good. Y walk. si tengo el verbo... Uy, permítame, ahí me equivoqué. Read. ¿Cómo se... Ah, no, ya está. Read. Wait. El verbo, uh, oh my God, ¿Ah? drink, ajá, drink, me dijeron drink coffee, ¿verdad? entonces, ¿cómo quedaría drink. este? Drink. Ajá, drink. drinks, excellent. Drink. ¿Y, ¿Y qué otro verbo teníamos por ahí? Vamos a ver. Talk. Okay. Ah, talk, ok, no, take todavía no, vamos a ver, oh. talk. Talks. Exactly. Talks. Excellent. What about hmm, eat? It's, it's excellent. Estos son verbos, miren, este, que solo le agregamos S cuando tengamos el sujeto she and it. She, he and it. Por ejemplo, yo quiero decir, este, vamos a ver, let's say, Elvin. Elvin cooks. Ok, y miren, ahí tengo una oración. Elvin cooks pupusas. ¿Do you like pupusas, Elvin? Yes. <laughs> ah, excellent. That's good, that's good. Ok, so, look over here. Primero, miren, como estoy hablando de un chico, miren, Elvin y de ahí, como este, recuerden, PA, que nos imaginamos que es un he. Después tenemos el verbo con S, porque estoy hablando de tercera persona, o sea, de he. Y de ahí le agregamos algo para completar la idea. También puedo decir, Jason talks English, ¿ok? Igual, miren, ahí tengo este, mi sujeto, Jason, y después tengo el verbo talks con S y agrego algo más para completar. Esta es solo la primera regla, ¿ok? Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. The next one is says... La siguiente dice que cuando tenemos un verbo que termina con una vocal y una Y, 
le vamos a agregar S, ok. Pero cuando tenemos un verbo que termina en una consonante y una Y, vamos a cambiar esa Y a una I, le vamos a agregar S. Por ejemplo, vaya, si tenemos play, le vamos a poner solo la S, sería place, ok. Si tenemos pay, pagar, le vamos a poner solo la S. Pero cuando tengamos el verbo study, que termina en una consonante y en una Y, eliminamos esa Y y le agregamos IES. Miren, entonces nos queda studies. Tenemos cry, <coughs> sería cries. Ok. Y otro verbo que teníamos por ahí, vamos a ver con Y. ¿Tienen la... ¿Ah? Cry. En la lista que les envié. Un favor, teacher. ¿Ah? Un favor, podría enviar esa captura al grupo. Sure, mister. Para hacerlo, sí, sí. Claro que sí, mister, no problem. Bueno. Ahorita se lo voy a mandar. Ajá. Voy a mandar la otra también. A todos les voy a mandar. Ajá. Pay. pay. Teníamos pay, pero aquí está pay. Pay sería pay, ¿verdad? Solo le damos ese. Este. No lo tenía, pero sí se puede. Una consonante y una Y. Ajá. Fly es volar. Fly, ajá, fly, ¿verdad? Entonces sería, ¿cómo cambiaría esto? Fly, como tenemos una consonante y una Y, sería? Fly. Fly, exactly. What about stay? Es quedarse. Entonces, eh, con, ¿cómo cambia a tercera persona? Sería? Stay. Stays. Stays. Ajá, solo le cambiamos, solo le agregamos la S. ¿Por qué? Porque aquí llevo una vocal, ¿ok? Solo para recordar esto, ¿ok? Um, yeah, well, I'm gonna send you, well, I'm gonna show you the other one. Creo que tengo la otra y la última regla, ¿ok? Es que <coughs> cuando tenemos verbos que terminan en estas consonantes y vocales, como por ejemplo la O, la SS, la SH, la CH, la X y la Z, le vamos a agregar ES. Ok, por ejemplo, go sería, bueno, ustedes me lo van a leer, go sería goes. La siguiente, ¿me ayudas a leerla, por favor, Leonardo? Watch, watch. Thank you. Next one, Fátima. Relax, relax. Thank you. Carolina, la siguiente, please. Esta. Is kisses. Excellent. Thank you. Uh, Judith, la siguiente. Aquí sería. Uh, wash. Washes. Excellent. Thank you. Let's see. Uh, Kevin, la siguiente. Aunque ahí se me fue el, el, la ES para abajo. Springs. Uh -huh. Springs. Expresses. Excellent. Very yes. good. Thank you. So, these are the ones. Esta sí es necesario que se aprendan estas eh, consonantes y vocales. Ok. So, we can't uh, like, like uh, identify them. Es necesario que se las aprendan para que podamos identificarlos a futuro. Ahorita les voy a mandar estas capturas para que les en, en WhatsApp. So you have them. Give me one second. Give me one second. Y la otra. These are the three rules. Estas serían las tres reglas, okay? Good. Eh, la segunda regla. Sure, no problem. The second rule is that when we have la segunda regla es que cuando tenemos un verbo, ok, que termine en vocal y y, solo le agregas s. Y si tenés un verbo que termine en consonante y, cambias esa y por una i y una es. Por ejemplo, study sería studies, o sea, eliminas esta Y y le agregas IES. Creo que tengo unos verbos que vamos a cambiarlos. Cry, igual, mira, eliminas esta Y y la cambias a IES, sería cries. Let me show. Uh -huh. 
Creo que tengo una práctica with some verbs. Let me see. Ya, yeah, aquí tengo. Les voy a mostrar una lista de verbos para que tengamos un poco más. Estos verbos, algunos de ustedes no lo dijeron. Ahorita nos van a funcionar. I want you to choose five. Quiero que elijan cinco de ellos, ¿ok? Creo que este es el último. Por ejemplo, vaya, tengo walk en la tercera persona. En el, o sea, cuando ya lo pase a tercera persona sería walks. Ahora, quiero que ustedes elijan cinco de estos verbos que ven acá y los escriban en su cuadernito, ¿ok? Let's do it. I'm going to give you two minutes. Le puedo dar dos minutos. Recuerden que son cinco. Finish me. Okay, thank you. What about the other ones? Let me ayudar, you that, okay? You're going to help me. Raise your hand. Levanten la manito que tienen ahí disponible acá en Zoom. Ah, eh, que ya finalizaron please, can you do it eligieron cinco verbos ahí déjenla arriba, please ok, Judith ok, vamos a empezar con Judith Judith, can you do please the verb enjoy and fly, puedes escribir ahí, allá ya activé ahí que pueden escribir todos El yo enjoy and fly después Leonardo, tú haces push and teach Elvin, tú haces skip and pull. Paola, tú haces sí and come. Después, Luis Ernesto, tú haces enter and run. Jason, tú haces get up and fix. Carolina, tú haces fix, fix and talk. Y después aquí nos vamos, espera, ya pues vamos a ver quién es más, porque no me he levantado todo la manito. I want your help, you guys. Hola. Thank you. Hola, Rebe. No, sí está bien. You're good, oh. you're fine. Thank you, Judith. Oh, Nelson, ¿ya terminaste? Entonces, Nelson, repeat and cook. Oops. Uh -huh. Y repeat, Nelson. Oops. Ajá. ¿Pudiste escribir la de repeat? I repeat on the same. Y los demás me pasa ahí. Me falta. Repeat. <coughs> Jamilet, say and where. Estos dos, Jamilet. De ahí, Fátima. Crash and do. Y de ahí, Boris, do and break porque ya no me alcanzaron las palabras.
Pero ahí hay dos que no me han escrito. Mm -hmm. Me dice que no puede escribir sobre la pantalla. Eh, you can't. Why? ¿Qué te parece? Este, creo que tiene que darle lapicito. Sí, me Está sé. en la parte izquierda. Ok, aquí está. Thank you. Y a quién le tocó la de talk, que no lo han hecho ahí, talk. Yo creo que alguien se lo di. Y say and where, a quién le tocó. A mí, pero no lo puedo escribir. Oh, en el lapicito, mis, ¿tienes tajes desde el teléfono? Desde la laptop. Ah, ok, entonces sí es desde ah, la laptop. Sí. Ahí aparece también un lapicito a mano eh, izquierda. Uh -huh. Ahí está un lapicito chiquitito. Ahí le vas a dar clic y ahí vas a poder empezar a escribir. Ah, gracias. Buena. Yes. Ok, me falta enter, enter de, creo que era de Luis. Okay, I think everybody has uh, uh, like uh, the words. Ahora sí creo que todos tienen, okay? Thank you. Ahora sí, yo creo que ya me las escribieron todas. Las vamos a chequear. Voy a bajar la manita a todos, okay? Okay, thank you. Wow, thank you for your help. Okay, number one is enjoy. It's good. Thank you. Flies, very good. Push. Is that correct? Push, meaning ahí, is it correct? What do you think? Es incorrect. Tiene que agregarle eh, eh, yes. Exactly. So it would be puches, right? Yes. ¿Por qué? Porque termina What? con porque termina con sh y cuando termina con sh debemos de agregarle es, ¿ok? De ahí tenemos la tercera, la tercera regla, ¿verdad? Ajá, Mister. La tercera regla. La teach, ¿qué pasó con teach? ¿Está bien o está mal? Vamos a ver. Está mal porque me equivoqué. Why? ¿Por qué? ¿Qué pasa, este, Leonardo? Este. ¿Ah? Este. Excelente. Teaches, ¿por qué? Porque lleva CH. Teach significa enseñar, ¿ok? Como teacher, pero nada más que en este caso cambia porque se utiliza como verbo. Teaches. De ahí tenemos... But very good, Leonardo. Tú identificaste muy bien. Skip. ¿Está bien? Skips. Yes. Yes, it's perfect. Pull. Pulls. Yes. Yes. Sí. Sí. ¿Está bien? Yes, it's correct. Come. Comes. Con S. La pusieron aquí. No, 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 no se entiende bien, pero sí yo sé que es una S. Yes, it's correct. Enter. Es que estoy, estoy desde el teléfono, Miss. Entonces, como no puedo es, escribir bien. Uh, don't worry, Miss. Pero okay. sí está bien. No worries. It's enter, enters. 
They run, runs, very good. Get up, get up. Eh, dicen get ups, vaya. En este caso, cuando tengamos verbos así, miren, porque creo que solo este les puse acá, pero ahí van a encontrar más adelante. Vamos a poner la S donde vaya el verbo. En este caso es gets up, ¿ok? Gets up. No va al final, sino que va en el verbo. Gets up, ¿ok? Después okay. tenemos fix, fixes. Sí, Excelente. Dígame. Si el verbo, eh, ¿cómo lo llamo? Puedo decir que es compuesto porque lleva las dos, dos palabras. Y ¿Ah? este, si no fuese a get y fuese, por ejemplo, save, se aplicaría la misma, uh, se aplicaría la tercera regla, por ejemplo, aunque llevara el up. Sí, aunque llevara el up, siempre se aplicaría la, la segunda regla. Ok, 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 ok. <coughs> What about? Eh, repeat, I mean, talk. Bueno, a fix, me quedé acá, ¿verdad? como lleva X, le agregamos ES, sería fixes, ok. Talk, okay. stocks, very good. Repeat, repeat. Cooks, cooks. Say, says, muy bien. Wear, wears. Crash, crashes, excellent. Jump, jump, solo le damos S. Do, dos. Aquí se le agrega S, e, S, ok. ¿Por qué? Porque termina en O. Y la tercera regla, ¿se fijaron que decía? O, X, CH, SH, X. Entonces, aquí como termina, eh, termina en O, el verbo normal se le agrega ES. Después tenemos break, sería breaks, ¿ok? Se lo voy a mostrar, yo los tengo escritos todos ya, solo era para que ustedes practicaran un poco de escritura, ¿ok? Y aquí están todos en su forma correcta, ¿ok? En tercera persona, ¿ok? There you have them. Uh, check them out. Check in. Están correctos. ¿Tienen alguna duda right now? Questions so far? No. Okay. Now we are going to learn how to use them. Ahora vamos a aprender cómo los vamos a utilizar. Okay. It needs super easy to use. Y es super fácil de utilizar. Solo quiero ver un segundo. Quiero ver. Okay. Aquí vamos a ver algunas oraciones. Okay. Y las vamos a ir leyendo. Okay. Por ejemplo, wake up es el regular, vea. Sería el normal, el que estuvimos viendo al principio, que es levantarse. And then. Sí. Estas son actividades diarias. Pero para hablar de un chico, entonces sería así. Ustedes me van a ir leyendo las dos oraciones. Por ejemplo, Jason, ¿me ayudas a leer acá, por favor? Uh, yes. Wake, wake up. Uh -huh. Bar wakes up. Excelente. Y miren, ahí agregan la S. ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tengo mi sujeto Bart, que es un chico, vea. Entonces sería Bart wakes up. Excelente. Thank you, Jason. Let's go, Boris. Help me. Bart brush he did. did. Ajá. He did. Very good. Mister, okay. ¿puedes ver lo que está arriba? Wait. Yes. Eh, wait, 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 wait. Un segundo que no miro yo. Lo de arriba también tienes que leerlo, please. Can you do it? Okay. Mm -hmm. okay. Bruce, he is deep. Bar, mm -hmm. Bruce, he is deep. Okay, this one, brushes, okay? Brushes. brushes. Excellent, thank you, mister. Very good. Let's go, next one. Elvin, help me here. Head, Brad, Brad, brush. Eat. Uh, eat breakfast. Mm -hmm. Very good. Bart eats breakfast. Excellent. Thank you, mister. Very good. Very good. Let's go with this one. Uh, Carolina, help me, please. <laughs> go to school. Mm -hmm. Bart goes to school. Excellent, very good. Let's see this one. Eh, Fatima. Escape. Bart skates. Excellent, thank you. Judith, help me. Have lunch. Bart has lunch. Excellent, thank you. Heading, help me. Watching TV, bar watches TV. 
Excellent. Kevin, help me. Where's who? Uh, Lisa Washers, who? Wakes. 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 Mm -hmm. Repeat. Wakes. 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 Oh, up. Vaya una vez más. Li Lisa wakes up. Lisa wakes up. Excellent. Thank you, mister. No. Leonardo, help me. Do you exercise? Do exercise. Lisa does exercise. Thank you. Very good. Liz, no sé si ya puedes hablar, Liz, Anchieta. Oh, no. Ok. Luis Ernesto. Get dressed. Uh -huh. Lisa gets dressed. Excellent. Thank you. Nelson Isidoro. Go to school. Lisa goes to school. Perfect. Thank you. Paola. Read books. Mm -hmm. How would be the sentence, Miss? ¿Cómo sería la oración ahí, Miss? Lisa reads books. Excellent. Very good. Jamilet. Play basketball. Mm -hmm. Uh, Bart, Bart. No, this is Lisa. 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 Uh -huh. Lisa uh -huh. plays basketball. Excellent. Very good. Vamos a intentarlo así ahora sin que vean la oración. Boris, here. Uh, hey, lunch. Mm -hmm. Lisa. Hey. Me cuesta pronunciar esa palabra, teacher. Vaya, en este caso, Liz has. Es el único verbo que cambia. Has lunch. ¿Ok, mister? Ok. Lisa has lunch. Ajá. Se dice have y después cuando pasa a tercera persona, vaya, o sea, have es el normal, ¿ok? Ya en tercera persona cambia has. O sea, que con el he, con el she y con el it vamos a utilizar has. ¿Ok? Ok. Thank you, mister. Very good. Wait. Carolina, help me with this one. Vamos a ver, Carolina. Liz. Ah. Lisa, mm -hmm. do, do homework. words. Mm, pero es do o otro verbo, porque también en o, en una regla. Dos. Yes. So repeat the sentence. Lisa, dos. Uh -huh. Home, home works. Excellent. Very good. Thank you. Let's go next one. It would be Elvin. Tell me, Elvin. Play music. Uh -huh. Lisa plays music. Perfect. Elvin, thank you. Fatima. <coughs> Fatima, are you there? Okay, Jason, help me, Jason. Dance. Uh huh. Lisa dances. Yes, dances. I saw perfect. Thank you, Jason. Okay, that was super good. Now, um, as you can see, we only need, como pueden ver, solo necesitamos un sujeto y agregamos la S, vea, el otro verbo que, que deseen utilizar. Acá, por ejemplo, podemos utilizar a nuestra familia, vea, a alguien más. Like, for example, I can say, aquí igual utilizando lo que ya teníamos antes, vea, puede decir, my mother, permítame, no sé por qué me parece así. <coughs> my mother cleans the house, right? Y como pueden ver, ahí pues solo pues se le agregó la S. ¿Por qué? Porque estaba hablando de my mother, ¿ok? 
then, pero también puede ser uh, um, my boss checks the emails, right? Mi jefe chequea los emails, okay? And, uh, or maybe it can be um, my father, my father hmm, studies English. Y miren, ahí es donde cambia un poco, vea, porque pues study como termina con Y, entonces yo cambié esto. Studies, okay? Now, uh, to practice a little bit, okay? We are going to do something similar, okay? Ahorita para practicar un poco, vamos a hacer algo similar para la tercera persona. But in this case, you're going to talk about, van a hablar acerca de, uh, let's say, your family, okay? Acerca de su familia. Think about your family. For example, my sister works. My sister works. Está buena, miren. My mother cooks. Y así, quiero que escriban three sentences, ¿ok? Three sentences, but today, ¿ok? Pero ahorita, hoy sí, van a hacer las tres oraciones y las van a enviar en, aquí en Zoom, en el chat box, o en WhatsApp, en cualquiera de las dos formas, ¿ok? Quiero que las envíen porque las voy a chequear en escritura, porque quiero chequear escritura también, ¿ok? Um, ok, so let's do it. Sería en el chat de Zoom o, o WhatsApp. It can be WhatsApp or Zoom, el que tú gustes. Tienes que enviar okay. las tres oraciones de tu familia, remember. Ok, ok. Mm You have three minutes, okay? minute so you can send your sentences or well, you have two now okay I have one here excellent Miss Paola thank you Your woman, my women work, but it's your girlfriend, mister. <laughs> Pero Kevin studies, mandan las tres oraciones juntas, please, para que si podamos a ver. Okay, my fa my mother and my father walks every morning. Thank you, Mr. Luis. Pero esa ya le puedo explicar. Están good. Pero la de my father. Okay, my father and my mother walks every morning. Okay, thank you. My my nice uh, Leonardo, thank you. Yeah. 
walks. My family walks. My family walk. It will be porque es tercera persona. Esa es segunda persona. My father watches my sister. Excellent. Thank you, Judith. Very good. Katie, my brother. Watches, mister? Okay, vamos a copiar eso también. Vamos a copiar como ejemplo. Thank you. Very good. Thank you. Vamos a ver las de WhatsApp. Excellent. Thank you, Jason. Excellent, Luis. Oh, one more time. Thank you. No sé si lo hice bien, pero ahí se me bien. Bueno. Yes, thank you, mister. Yeah. I'm going I'm to I'm check. We, give me one second. My mom cooks. Aquí escribí una, pero no sé de quién son. My sister started. Yes, very good, Jamile. Thank you. Eh, Nelson. Carolina. Water. My mother waters. Waters, ¿te acuerdas la S? Cleans. Means y study. También, ¿te acuerdas la IES? Uh -huh. Studies. English. My brother. Drives. My mother, eh, Bryce, ¿qué es Bryce? Es, creo que es manejar, vea, Kevin, ¿qué quieres poner? ¿Quieres poner? ¿Quiero decir? ¿Quisiste poner? Eh, manejar. Uh -huh. Sí, drives, es drives. Right. Es una D. Uh -huh. Uh -huh. Igual, este, ¿qué es Gabriel? Ah, Elvin, ok, Elvin. Drives, my brother drives. Vaya, acá hay algo muy importante este, que acabo de ver que creo que, que tal vez no les había aclarado, ¿ok? Vaya, cuando tengamos ese tipo de oraciones, miren, me, esta oración me gusta y está muy clara para lo que quiero explicarles. Vaya, tengo dos personas acá, entonces como tengo dos personas, tengo my father and my mother, ¿ok? Yo estoy hablando de ellos, vea, de they. Entonces, en este caso, cuando estoy hablando de they, el verbo va a ir sin la S. Pero si solo digo, por ejemplo, my mother, my mother, ahí entonces sí le voy a agregar la S. Walks. My mother walks every morning. Pero si hablo de dos, no. ¿Ok? La dejamos, el verbo se queda igual. Solo cuando hablamos de ella, de él o de eso va a cambiar la, el verbo. ¿Ok? Entonces, como aquí estoy hablando de ella, de, estoy hablando de mi mami, de mi mamá, my mother, entonces, acá sí, ya mi verbo cambió y ya le agrego la S. Pero como acá estoy hablando de los dos, no, mi verbo va a quedar igual, ¿ok? Esa es una y la otra cosa que aclararles es por acá, permítanme. Cuando eh, lo, las oraciones, <coughs> cuando estamos hablando de ellos, ¿ok? Porque estaba diciéndoles que hablaran de su familia, ¿verdad? Entonces, yo tenía my brother, sería... Eh, watches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de agregarle watches TV. Este, ahí miren, solo es la agrega S. Ahora, en el have, que le dije que cambia my mother, quedaba has. Se elimina esa B -E y se agrega la S. Sería has. Y acá, my sister and study English sería my sister studies. Recuerden, vea. 
solo es el verbo. Lo, el principio estaba bien, solo que acá es este, my brother, my mother, my sister. Pero los verbos es lo que vamos a cambiar en estas oraciones, ¿vea? Antes solo estábamos diciendo I, 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 ¿ok? Entonces, pero ahora no, es un poco diferente, ¿ok? Uh, vale, antes de continuar, voy a pasar a asistencia, por favor, digan presente, ¿ok? Y activen sus cámaras, ¿ok? Give me one second. Thank you, thank you. Ok, please say present, por favor, digan presente. Ah, ahí está. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Thank you. Carolina Janet eh, Alvarado de Córdoba. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elpin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Fátima. I don't know what happened to Fátima. Ok. Uh, Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Maña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz. Uy, permita. Liz Arelí Ancheta de Rosales. Liz. Oh, pero estaba por ahí. Sí, ya te vi, ya te vi. Thank you. Eh, Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Mari... Luis Manrique, yo te vi ahí. O oh, no, ya se salió el mister. Manrique se salió. Oh, yeah. Ok. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Ok, there we have it. Ahí tenemos. El día de ahora le toca quedarse a Kevin Edgardo. Kevin, ¿te puedes quedar ahora? Mm, no, creo que no. Hoy no, ok. No, Lee, no. Lee, ay, pero Lee tiene problemas con el audio. Vamos a ver, Luis Ernesto, ¿te puedes quedar ahora? No, estoy bien de salud, Miss. Oh, I'm sorry. No, está bien, entonces, no te preocupes. Descansa, no hay problema. Luis, ay, Luis Marrique no está. María Yamilet, ay, creo que tampoco. O no sé, mi María Yamilet, para aclarar alguna duda. Sí. Ok, entonces tú te quedas ahora, ok. Después de que a las 10, so, la, la sesión de ayuda o de retroalimentación es 10 minutitos, ok, solo sería de 10 a 10 y 10, ok, este, solo es para aclarar alguna duda que tengan de las clases, um, ok, o okay, que hayan anotado, thank you, ok, now, let's go ahead and continue, vamos a continuar, uh, preguntas hasta el momento con las oraciones, recuerden que es, <coughs> wait, un segundo, vamos a mostrarles por acá, Recuerden que cuando estamos hablando de tercera persona, ¿ok? De alguien más. Entonces, ahí es donde vamos a agregarle eh, la ES. Por ejemplo, vamos a, a tomar de ejemplo un nombre. Puede ser Joana, ¿ok? Joana, y de ahí le pongámosle, por ejemplo, Joana. Uh, hmm, chequea sus redes sociales. Entonces, sería Joana. ¿Cómo se decía chequear? Checks. Ajá, checks. Social, social network, ¿ok? Networks, ¿ok? Entonces, como pueden ver por acá, voy a ir por acá otra vez. Tengo Joana, que sería mi tercera persona, en este caso es una sí, ¿verdad? Después tengo checks, que sería con S porque es tercera persona, y de ahí le agregó algo que es social networks, right? 
De ahí puede ser, vamos a ver, hmm, we are going to say, vaya, pero en el caso de que tenga otro sujeto, por ejemplo, we, yo quiero decir, nosotros pagamos, nosotros pagamos, uh, ¿cómo que se llamaban estos? Los recibos, nosotros pagamos los recibos, sería, we, bills. we pay, we pay the, bills. Bills. the bills, exactly, ok, Y miren por acá, we have el sujeto we, entonces mi verbo no cambia, se queda igual y agregamos lo que ya teníamos antes, vea. También puede ser eh, they, vamos a poner uno con they. O podemos poner un sujeto, por ejemplo, voy a poner los hermanos flores, ¿ok? Los hermanos flores es un grupo, ¿vea? entonces vamos a referirnos como they. Y quiero decir que ellos bailan, entonces serían los hermanos flores... ¿Cómo se decía bailar? Dance. Dance, exacto. Y mire, como estoy hablando de they, estos, permítanme, ellos, hermano Flores, en mi mente, recuerden, ¿se acuerdan que les decía, vea, imaginario? Va a ser they. Entonces mi verbo se queda igual, no cambia. Ahora bien, pero si yo tengo, digamos, a... Uh, mm, 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 Marito Rivera, otra vez. Ah, tenchis, tenchis, ajá. ¿Escuché a alguien ahí que dijo algo? La tenchis, este, habla. Entonces sería tenchis. Dos. Ajá, ahí sí, miren, le agrego la S porque estoy hablando de, bueno, de hichi no se sabe, ¿verdad? Entonces sería tenchis y de ahí el verbo talks. Ok, y what about if I say cocolito? Cocolito y juega fútbol. Uh, plays football. Uh, soccer player. Plays soccer. Soccer. Uh -huh. soccer. Plays soccer, ok. Entonces, igual miren, cocolito es nuestro sujeto y de ahí miren, plays se queda igual porque pues lleva la vocal con la Y, entonces solo se le agrega la S. Play soccer. Right now we are going to, wait, hmm, you're going to help me with some of them. Quiero que me ayuden con otros. Vamos a hacer más. Vamos a utilizar famosos ahora. Let's go with, eh, I don't want to use Selena, I always use Selena. Sarah, Barack Obama, Barack Obama. Vamos a pensar en Barack Obama. ¿Qué creen que hace? Vamos a ver. ¿Me ayudas con esta oración, por favor? Eh, Paola, Barack Obama. Vamos a poner una actividad aquí a Barack Obama. ¿Qué crees que hace diariamente? Ay, no. Sí. Oh. Comer nuega, doctor. No sé, algo así. Ajá, algo, like crazy. Sí, eat. Barack Obama, yeah. O oh, drink, drink milk. I don't know. Uh, drinks. Drinks at all. Drink okay. milk. Ok. Tolchuco. <laughs> Tolchuco. Excellent. Thank you, Miss. Very good. What about you? <laughs> Let's go with Elvin. Elvin, can you tell me what do you think that um, Luis Miguel, tanto que se ha hecho Luis Miguel Viral right now. Luis Miguel. El, Luis, Miguel Luis Miguel eh, Singer. Ah, Sings. Ok, el verbo sings. sería Sings. Ajá. Sings. Dime una canción de Luis Miguel, ¿por qué no me la sé? <laughs> el Sol. Ah, el Sol se llama una canción, en serio. Sí. Ajá. Oh. Eh, oh, pero, 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 pero también está. Otra. La vikinga, creo que hay una. O vik, no sé cómo se llama. <ríe> algo así. Cuando calienta el sol. Ah, cuando calienta el sol, vaya. Eh. Calienta el eh. sol. Ok, mira, aquí está, mira. Luis Miguel sings cuando calienta el sol. Ok. <ríe> Very good, Mr. Thank you. Uy, pues, lo borré. Thank you, thank you. Let's go with Leonardo. Leonardo. Let's see. Tell me. Dime una oración utilizando. Oh my goodness. I'm thinking of uh, Chabelo. Chabelo. <laughs> okay, tell me, Chabelo. What do you think? Um... Mm -hmm. Mm -hmm. Miles. Ah. Es, es sonríe. 
Ah, smiles. El chabelo es smiles. Excellent, mister. Very good. Va, este, y aquí como se fijan, bueno, aquí estaba utilizando otras personas, vea. So good. But ahora we are going to go. Vamos a ir a practicar, a hacer la práctica del día de ahora. La, la plataforma. Ok, si quieren, ábranla para que de un solo la vayamos haciendo. Give me one second. Un segundo. Y nos vamos a ir a la section number two. Nos vamos a ir a la sección número dos, ¿verdad? And in the section number two, acá eh, ya les aparece un video. And then here we have the first, the homework number six. Y tenemos la tarea número cinco, seis, sorry. Can you help me please with the sentence number one, uh, Jason? ¿Me ayudas con la número uno? Uy, ahí está la respuesta. What? Ajá. Tell me, tell me, Jason. I sleep. Ajá. Yes. No sé por qué aparece la respuesta ahí. I sleep at night. Thank you, Jason. Very good job. Thank you. Let's go with next one. Kidding. Number two. Okay, eh, sería. ¿Cuál crees que Factory. Factory es. No, primero va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Ya lo viste? Sí. Ajá, he, y de ahí, el verbo. He factories of he work. Ajá, he works. Ajá. Words. Enough. Enough ¿Qué las respuestas? What? Bueno. Es que es solo de ordenarlas, teacher. <laughs> Pero es que me da la respuesta. Vamos a ver la number three. Can you help me, please, Judith? Uh, Miss, mis, perdón, pero solo usted le da la respuesta, nosotros no. <laughs> ah, ok, that's good. Eso está bien. <laughs> yes, Judith. You... Uh -huh. to ¿Cuál no. es el verbo ahí? Go uh -huh. to the cinema. Excellent. Thank you, Miss Bay. No sé por qué me aparece. Por... Anyway, and the last one, help me please, Nelson. Number... Oh, number four, sorry. Oh. No, eso no lo hemos visto. Miren, ahí nos faltó este tema porque eso lo estuvimos viendo las positivas, pero mañana vamos a continuar con este tema. No se preocupen. Que es el dosen para las negativas. Es súper fácil, ya van a ver entonces, pero... Nelson, do you know? ¿Sabes cómo va el orden de esa respuesta? ¿De, esa, de esas palabritas, quiero decir? ¿Cuál es el sujeto? ¿Sí? I'm sorry? Sí. Sí. Ajá. ¿Sí? Y después el, el negativo sería dosen, ¿ok? She doesn't speak Portuguese. Excellent. Thank you, Mr. Speak Portuguese. The number five. Can you help me, please, Paola? Okay. We don't use computer. Excellent. Thank you. Very good. And you click and enviar. Vamos a ver. Oh, my goodness. Y miren, y eso es algo que nos va a pasar. Lo del apóstrofe. En mi caso, mi... Eh, ay, no sé por qué aparece. Bueno, pero sí. En mi caso, eh, me aparece... Porque mi teclado es de... Está en español. ¿Ok? Entonces, mi apóstrofe aparece de ladito. El correcto, como pueden ver acá, es... Es así, recto, parado. Y en el español es así de lado, vea. Porque obviamente es... es ¿Cómo se llama? Tilde, no es apóstrofe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Algunas personas lo que hacen es buscarlo en, en Google, el apostrophe en English, y ya lo copian. O en el teléfono, si aparece, ustedes lo buscan y ahí en los signos aparece el, el, el apóstrofe paradito, no la tilde. Entonces, por eso a mí me sale malo, ¿ok? Para que tengan la idea, porque esto le va a pasar en otros ejercicios también, que la, por el apóstrofe le va a salir malo. Ok, so I see, este, check it out. Ahí chequenlo, ok. 
And so, so you have it correctly, para que lo tengan correctamente. Uh, there we have, but it's correct, pero está bien escrito, solo es eso. O lo escriben separado. Como pueden ver acá, tiene, she does not, just not, o we do not, para que no le salga mala, por el apóstrofe. Ok. Do we have any questions? <coughs> questions? El ejercicio del día de ayer. Ajá. No me guardó como las respuestas. O sea, terminé el ejercicio y todas estaban correctas, pero no... Eh, no, no lo guardo, no sé por qué, y le di en la parte de siguiente, que uh -huh. es donde hace como el auto guardado. Sí, acá, ajá. Pero no, 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 no te lo guardo, pero le dices en ese, en ese botón enviar, Jason. Eso le iba a decir que si no le da enviar, no lo guarda. Uh -huh. A mí try, me pasa lo mismo. Ajá, uh -huh. try with that, intenta con eso. Judy, dime. Acabo de enviar una eh, foto al grupo porque estaba haciéndola y todas me salieron mal. <risa> Wait a second. Revisé, revisé. Igual siempre me salen dos malas y aunque la dejé. El igual. punto, el punto mis, el punto mis, no lo puso. Se fija, si se fija aquí en lo que acabo de escribir, siempre pongo el punto. Es importante. Eh, aunque ponga ah. el punto, siempre me la tira. Eh, más que en todo en she doesn't speak it portuguese. Vale, siempre pues, me lo tira. Pero entonces, ¿sabes qué? Ponlo así, mira. Eh, no, es eh, not. Eh, ajá, she does okay. not. Ahorita se lo voy a mandar ahí escrito en el grupo. Esa palabrita, okay. por lo menos. Ajá. O con el, el apóstrofe, también se lo voy a mandar ahí escrita para que la copien. Con todo y punto, porque si no le ponen el punto, le sale malo. Va, ahí está. Sí, pero puntos al final de cada eh, oración. I'm sorry, Miss. I feel you. Que no lo voy a volver a hacer. Que va a salir con menos puntos, vea. Sí, puede para hacer, pero hoy sí. Eh, trate que le salga bueno, Miss. Bye. Ajá, porque si no le va a bajar puntos. Y si no me avisa, ¿ok? Bye. A mí con okay. el punto no me lo daba, pero hoy sí me lo dio. Ah, ok, ok. <coughs> Okay, okay. That's good. That's good. Okay. So, we are going Ajá, alguna duda? Pregunta. Toda a mí todas me la dio mala y está bien escrito. Y con el punto al final. Mayúscula al inicio? Sí. Enséñeme, muéstrame, quiero ver. Mándeme una captura. Sí, ahorita, ahorita. En la compu estoy. Okay, okay. Okay, thank you. A los demás questions? Okay, eh, send me a screenshot if you have any questions. Si tienen alguna duda o pregunta, siempre recuerda que me pueden enviar ahí, vea, en WhatsApp, envían la captura para, para yo poder ver. Y siempre recuerden, mayúsculas y puntos al final de cada oración, porque si no sale mala. Judith, hoy sí. Sí, ya estuvo, pero ¿cuántos puntos me va a bajar? Ya le voy a, ya voy a ver, ya le voy a decir cuál. Ay, sí, me dice que viera que este a veces... Y fíjense que no me fijé como que estaba completando según la, la, lo que aparecía arriba y no vi punto, no le puse punto. Yo le voy a decir, mis Judy, cuánto le sale, permita. No, mis, pero le salen cabal los puntos, no se preocupe. Le salen los 20 puntos, no, se lo quitó, no le quitaron nada. Bueno, gracias. Ok. Uh... Es que la primera a mí se le puso S, I sleeps. Y es I sleep. Mira el verbo. ¿Ya viste el verbo? Y tú lo pusiste mm. con S. No, Kering, no, Kering. Kering. Oh. Ajá. Kering. Igual la de la number three, Kering. Le pusiste goes. Y mira cómo está el verbo ahí en, la, en el orden. ¿Ya viste? Sí, 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 correcto, ya vi. Sí, sí. Ajá. Sí, y bueno. ahí lo demás está perfecto, sí, tienes razón. Bye. Okay. Okay, uh, so uh, thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos porque vinieron en la clase del día de ahora. We are going to continue tomorrow. Vamos a continuarme el día de mañana. Have a good night. Okay, rest. And I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye everybody. Bye bye. Good night. Take care. Bye bye.
I hope you pick it better, Mister. Que se mejore, Mister. Drink tea, water, and everything. Bye. Thank you, Miss. You're welcome. Bye. Take care. Jamilet. Tell me, Jamilet. Do you have any topics that you want to review? ¿Tienes algún tema que quisieras repasar? ¿O algo que quieras que te apoye? Dime, ahorita es el momento. Bueno, yo antes sí ya había estudiado un poquito inglés, entonces Hay que sí. se facilita. Uh -huh. No sé, se, se puede, se nota, mis, ya, este, se nota la pronunciación and the practice. Very good. Pero, <risa> uh -huh. Pero sí, este, tengo que estudiar un poquito lo de los tercera persona, cuando la regla de las terceras personas, porque ay, me confundo un poquito. Ok. Ajá. Vamos a repasar ahorita, si gustas, ¿ok? Ok. Vaya. La primera regla que tenemos, ¿ok? Always the majority of the verbs, la mayoría de los verbos, solo le vamos a agregar ese, ¿ok? Uh -huh. Like, for example, uh, we have, vaya, decíamos que walk sería. Walk. Walk, exactly. Uh, drink. Uh, drink. Uh -huh. uh, what about, um, wait, 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 sí. Eh, sí, uh -huh. sí, está perfecto. Right, right. Uh -huh. okay. What about? Eh, okay, es, that's the first rule. La segunda regla es que cuando tenemos verbos que terminan con vocal, ok, y y, solo les vas a agregar una s. Uh -huh. Pero yes. si terminan en consonante y en y, uy. En Y les vas a agregar I, I E S, ¿ok? Por, e, por ejemplo, cry termine con una consonante y una Y, como puedes ver, pero que es la R con la, la consonante que es R y la Y. Entonces sería para tercera persona, cries, exactly. Pero si tenemos, por ejemplo, play, solo le agregas la S. Ajá. Place, exactly. Ahora, la, y la última y tercera regla muy importante es que cuando tenés verbos que terminan en O, O, X, CH, mm -hmm. SH, S, le vas a agregar ES, ¿ok? Ok. A todos los que terminan en esa letra. Cuando terminan en esta letra, en O, en una X, cuando terminan en CH, cuando terminan en SH, en S, le agregas ES, ¿ok? Dame un segundo, quiero corroborar algo. Ajá, vale. Entonces, por ejemplo, si yo tengo do, do es hacer, vale. Termina en O, te fijas, ¿eh? Sí. Normalmente termina en O, pero cuando yo le quiero decir que mi mamá hace algo, entonces sería... My mom does. Does, ajá. Eh, por ejemplo, si es wash, termina en es. Uh -huh. yes. Ajá, wow. watches. O por ejemplo, si es eh, fix, aunque fix ya lo hemos visto, pero igual fix sería. Fixes. Fixes, exactly. Y si quiero decir, por ejemplo, mirar, watch, sería. Watches. Uh -huh. Excelente. O por ejemplo, go sería. Goes. Goes. Excelente. Very good. Y eso sería en las reglas, ¿ok? okay. Ahorita, ahorita este, obviamente, como las vamos aprendiendo y las estamos practicando, vea, al principio es como que difícil de reconocer y de estar pensando, y le tengo que agregar ese, ese, o, o qué le voy a agregar, vea. Ajá. Uh -huh. Te, sí, entiendo. Es, es. te entiendo, pero no te preocupes porque con la práctica ya vas a ver, porque eh, creo que la mayoría de estos días vamos a practicar esto, no te preocupes, ¿ok? okay, okay. Entonces, este, lo que sí es que cuando estemos ahí con un verbo, siempre hay que pensar, pero yo siempre les voy a preguntar ajá, ajá. Ajá, para que practiquemos, porque si sí, yo sé que al principio va a ser como que, y le voy a agregar ese, o y e, ese o ese, entonces piensa uno, pero no, después ya con la práctica ya es más fácil ¿me podrías hacer una oración utilizando el verbo write? 
please? What uh -huh. is correct es escribir, ¿verdad? Yes. Uh, my sister writes a letter. Mm, Car excellent. Carta es Sí, a letter. Excellent. Uh -huh. Very good. ¿Me podrías hacer otra oración utilizando watch? Um, my dad watch the news. Watch? Are you watch sure? it. Mm. The news. The news. Excellent. Very good. So that's it. Eh, así es. Vaya, ahorita no, tal vez no te acordaba vea, de esto. Pero, uh -huh. pero después que aquí, right. Ah, sí, it's so perfect. Ok. Uh -huh. So that's it. Ok. Esto es como te digo, es de práctica, ¿ok? Y así es el idioma, o sea, si tú dejas, por ejemplo, yo dejé como quizás un, un año, los verbos en pasado, me, me tocó repasarlo, esto es de ir practicando todos los días, entonces. Es cierto, me pasó, yo lo estudié en el 2020, justo en la pandemia. Ah, ok. Lo, lo dejé. Ajá. Y ya... Ya que unas cosas me imagino que no te acordás, ¿vea? No, pero, pero con la práctica creo que ahorita es como que ese es cierto, ¿vea? Te, uh -huh. te recortás. Entonces, sí. es cuestión de práctica y no dejar, ¿vea? Desistir. Eso es prácticamente. Uh -huh. sí. But you're fine. You're, I heard your pronunciation. Yo escuché tu pronunciación el uh -huh. primer día. Yo dije, ¿ella ha estudiado <risa> o ha escuchado mucha música en inglés? Se nota. No, It's... fíjese que música casi no ando escuchando really? en inglés, pero sí. No, pero your, 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 your English is good, va muy bien. Continúa practicando y uh -huh. you're you are going to go very good y te va a ir súper bien. I know. <risa> yes. Y bien, ven a todas las clases y practica y, te, y pues vas a ir súper bien. Yo estoy segura de eso, ¿ok? Ok. Entonces vamos a continuar practicando y... y en when you have any questions, cuando tengas alguna duda o pregunta, siempre recuerda que me puedes escribir o anotar la pregunta y después hacerla, ok, para poder apoyarte, ok? Ok, sí. Ok, thank you for staying, gracias porque te quedaste. I will see you tomorrow. Nos vemos mañana, ok, Miss? Sí, o, no sé si tiene, o, si, o sé si tienes alguna duda o pregunta, dime. No, que mañana creo que sí, tal vez pueda conectarme de oyente. Ok, no problem. Mañana vamos a practicar el negativo del simple present, ¿ok? Ah, ok, ok. Pero igual el día, el otro martes vamos a hacer repaso de este tema que estamos viendo ahora y el de mañana. Siempre el, ah. un, el quinto día es como para hacer repaso. Okay. Ajá, para que estés pendiente ¿verdad? después, ¿ok? Sí, sí, está bien. Ok, thank you. Bye bye, Miss. Take care. Bye bye. Bye. Good night.